，小鱼，我早上熬的粥，你要是不介意的话，也吃点吧。这碗我新拿的。谢嫂子。就别谢来谢去的了，要不然我跟关在啊，我们俩都不好意思了。小心烫啊。你几点起来的？以后别再做饭送过来了。医院能订餐？早上我给孩子做早餐，顺手炒了几个菜。晚上有小鱼帮我照顾你，我时间够的，你就别操心了啊。快，好，好啊。今天呢，看看医院订餐情况，咱们再说，好吗？脸色比昨天好多了，有胃口吃东西就好。昨天晚上我回家查了查，你这个病啊，就是听起来吓人，其实治愈率挺高的，你要有信心。真的，你查了？查了，还问了医生呢。都说挺高的，主要是你年轻，嗯，又没有其他基础病，所以你一定要好好配合医生的治疗。我就当是你休假在家陪我了，要不然你一年有半年的时间都飘在外面，这下看你还怎么飘。好，这我就有信心了。哎，粥啊，不饥饿、啊，给你买了两个肉包子，是我们小区门口的，味道特别好，你尝尝。我在路上吃。好了。你看，我掉了十颗星。引以为豪。连胜就有连败啊！再说我拿了五个败方 MVP。欢迎回来啊，鱼鱼。这张怎么回事？首约百分之十六的输出。鱼教头。这是辅助的问题，你看这场中单实在太爱乱跑了，中台很快就丢了。还有这场是打野节奏实在是太乱了，根本就抓不到对方射手，让他发育起来了。一会儿是单排还是你带我上排？我带你。哦，这次出差发生什么好事了吗？居然愿意带我，这么善良。哎，你出差去哪儿了？这么突然，发生什么严重的事了吗？西安。其他不能说，保密要求。啊，家属也不能说啊。呃，我我不是说我。不能。这么无聊，你岂不是没有话题聊？嗯，大概吧。那我们开始。呃，我先吃个早饭。你居然给我买了肉包子。我把地暖温度调高一点。嗯
你干嘛在蠢蠢欲动啊？我不是故意卖你啊，信任，我知道。出差一趟，怎么打游戏风格都变了？打这么凶，英雄也都是不常用的。换种风格，你适应一下。漂亮。啊。今天的十连胜比昨天的还快。你自己随便玩一会儿，我去修投影机。嗯。看，这是我给你打下的星星，你自己玩，随便掉。还有多久能修好呀？快了。要是修不好的话，过几天决赛我们就偷偷去现场看了。你是想去还是不想去啊？看你水平了。别跟着我发挥。我去单排。You have been slain. You have been slain. 再努力一下。这路子没来了吧？哇，你也太菜了吧！赶紧下一把，抓紧时间下一局。在我对面那个苏烈，他一直在嘲笑我。经济不行了，现在做不了，可以气他一下。他是不是以为他可以杀掉你啊？没想到穿墙调戏了他一下。经济非常重要，不要浪费时间，做无用功。以前的于老师才不会理我这种要求，说不定还会教育我一下。出差回来好像有点变了。于图，这几天我可不可以用你的手机打游戏啊？比赛要用比赛专用机型吗？你的那个手机刚好一样，我想可不可以先练一下手？密码是零四二四，自己去客厅拿。真的跟于途说了，哎，来了，你问问他，他是不是有女朋友了啊？我哪有不用心推销你师妹啊？啊，不是推销，是介绍。你上次到我家吃饭才多久啊？这么快就有女朋友了？长什么样啊？有照片吗？啊？照片？没有就没有。
不喜欢就说不喜欢，哪有那么不磊落呀？你看你，玩笑开大了吧？还说人家姑娘喜欢你，结果连张照片都拿不出来。我懒得理你们，我接孩子去了。我送我嫂子。刚刚我是故意跟关家开玩笑的，你别放在心上。他今天有点不太舒服，我想转移一下他的注意力。另一方面，我不想让他觉得我压力很大，想让他心里放松一点。我明白、嗯。其实我是不会把我师妹介绍给你的，回头人家怨我怎么办呀？你跟关在一个样子。一天到晚见不着人，只知道工作工作。记得最长的一次，一年有一半的时间都不在家。剩下的一半，天天加班，家里一点都顾不上。你快回去吧。我送你。不用了，回去吧。手机上能说的，我还是得交代一下。你嫂子在的时候不方便，替我保密啊。十五分钟，够了。手机上能说的其实没多少我去吃个饭，你晚吃什么呢？我喝了点粥啊。你现在都会自己带盒饭了？啊去哪儿了？这么突然？西安，其他工作室保密要求。啊，家属也不能说啊。不能。这么无聊，你岂不是没有话题聊？你跟关在一个样子，一天到晚见不着人，只知道工作工作。家里面呢？真的是一点都顾不上，你心里只有头顶一片空，你不该耽误别人的
个病理情况来看啊，病人的胃部占位啊，病因变化明显，可以确诊是癌症，但是发现的比较早，而且没有转移到其他的部位。他之前一直头晕，是和癌症有关。头晕呢，和胃癌没有什么关系，而且他的脑部检查结果也没有发现什么病变。他这个头晕呢、啊，应该跟疲劳过度。和这个压力过大有关，但是我们应该感谢这个头晕，正是因为他，我们病人及早的发现了这个癌症。等病人恢复了稳定的情况，尽早来手术。我没事儿。之前在西安还一直想着是不是医院诊断错了，现在确诊了，反而不多想。这就是，医生不也是说？发现的还算早嘛？嗯，好好治吧。哎，胡总。哎。阿姨，他这两天没什么精神，要不你们先回去，等他醒了，我告诉他你们来过了。好，那我们就不打扰了，周末我们再过来。来之前，我给你电话。不用那么麻烦了，你们过来也挺远的。这怎么叫麻烦呢？反正我们也得出门的。要不周末我给他炖点清淡的汤带过来。嗯，谢谢阿姨。那我们就先走了。我送走。不送不送，好好陪着他。小鱼，你也回去吧。这两天都没有好好休息。关注给我打电话，说他很快就回来了。肖申也是辛苦，一个人，又要带孩子，还得照顾棺材。以前那么漂亮整齐的一个人，一下子就憔悴了。我就想起我们那会儿，嗯，你呀、啊，也是总顾不了家。我生孩子那会儿，你都差点赶不回来。那时候电话还不方便。行了，不说了，都过去了。哎，小鱼啊，小沈那儿有什么要帮忙的，你一定要告诉我啊。棺材呢是不肯告诉别人，不然所里也能够安排一下人手。嗯，他们夫妻俩都是不愿意麻烦别人的人。棺材这么好的人，怎么会生这种病？能治好了。啊，小鱼啊，倒是张院那儿呢，需要先瞒一下，他身体不好。你和棺材是他最在意的两个学生，棺材生了这么大的病，他恐怕也是难以接受。我要申请延长假期。延长？对。我之前积累了很多假期，不知道有没有效。你的意思是，那投行那边？我已经回绝了。有些事情我们还得多考虑考虑。关在，你老师，不是你的责任。所以不要把过多的责任往自己身上揽，更不要因为别人改变自己的选择。跟任何人都没有关系。去西安拯救 G X 号的时候，我觉得自己应该在这儿。嗯，那好，延长假期的事情我来处理。延长多久？一个星期。除了关在。还有一些别的事儿，我答应了朋友一件事儿，还没完成。
辛辛苦苦攒的这一张票投给谁好呢？你投给谁了？还没投呢，帮我投给洛神。你真要投给洛神啊？洛神是春季赛的冠军，经验也更丰富，但是下雪状态也很好啊。想赢的话就投给洛神，概率大；支持偶像就投给天宫。不如我们打个赌吧，谁压的队伍输了，我们就答应对方一个要求，这样可以增加点趣味性。可以。比赛好像开始了，拿自己果汁啊！对，天宫目前状态都很好，还有个蔡文姬，并且冰仙一定击中。二十二还有一个炮车正在可能进，刚出水晶冰仙带进去啦！五分二十五秒，恭喜洛神一鸣拿下。哎呀，刚才差一点就把洛神的水晶给推掉了。只要绕到后就能秒回。来，三个回推，冲过到第四个人。太漂亮了，这么快就。瞬秒。耶，追回来了，十二分钟。你看，你看，我就说天龙队很厉害的吧。嗯、这局他们节奏很好。太厉害了！要是我都死一百回了。明天九点，正面你看打不死人，进来强行追，救了！下雪被击杀了。洛神还是很稳的。哎，你觉得？角度不太好劈呀、啊我那个，你要拿什么东西啊？
橘子。啊。适应我，你猜？我猜，你输了。哦，对，我输了。那你提要求吧。